अध्यक्ष निवकी अपन ये एवडे संख्य उपस्थित आहत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षा उम्मेदवार उत्तम रामस्वा पाटिलीफाणी परिसरा मजे वजी दजी ज्येष्ठ नेते सुभाष जोशी रामस्वा पाटिल जैसे विचार आता सफान ऐसे जयंत पाटिल हसन जोशी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षान निर्णय घी कर्नाटका मध्य जाव इतना सामान्य मनसाच दुख शश्न आसा संबंधी की भूमिका हि गतिमान करना चाहिए ना कहीं से उम्मेदवार अपन ये उभे के लिए पाजे जे कदू जे कर्तव्यजी दाखिल निवजून सवन करना तो कला ये कहे कि कर्तृत्व विकास यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस अंत्यासाठी या निवडणुकीमध्ये सहभागी व्हायची भूमिका घेते आज देशामध्ये वेगळं चित्र आहे निवडणूक कर्नाटकाची आहे पण समंजसाचं चित्र बघितल्याच्या नंतर नवीन नवीन समस्या येतात आपला देश तीन चार भागात वाचला आहे एक भाग दक्षिणेचा जिथं आपण सरी घ्यायचो एक भाग उत्तरेकरता ज्याच्यात उत्तर प्रदेश येतं दिल्ली येतं पंजाब येतं आणि एक भाग हा हिमालयाच्या पायथ्याशी आणि आजूबाजूला येतो आणि अशा भागामध्ये आज काय चित्र दिसतं तुम्हाला माहीत असेल मणिपूर नावाचं राज्य आहे मणिपूरचा फलीकर चीन सारखा देश आहे आणि एक नेहमी भूमिका घेतली की सीमेवरती राज्य आहेत तिथं शांतता असली पाहिजे कारण शेजारी चीन सारखा एक बराज्य या देशाचा कसा वाकड्या नजरेने वागणारा देश हा आहे आज आजची सकाळची माहिती की मणिपूरला गेले सहा दिवस संघर्ष चालू आहे चौपन्न विद्यार्थी आणि तरुण मृत्यूमुखी पडले चौपन्न लोक चार दिवसामध्ये आणि सगळे विद्यार्थी काय झालं आहे राज्य कुणाचं आहे तिथं राज्य भाजपचे त्यांचा भारतीच आहे तिथं मुख्यमंत्री भाजपच आहे तिथं मंत्रिमंडळ भाजपच आहे ज्यांच्या हातामध्ये देश आहे त्यांना मणिपूर सारखं राज्य आज सांभाळता येत नाही आज तेच मत मागण्याच्यासाठी प्रधानमंत्री कर्नाटकामध्ये अखंड घेतात आणि सांगतात काँग्रेसला सेवा घालतात विरोधकांना घालतात माझं त्यांना एवढंच सांगलं आहे की पहिल्यांदा तुमच्या हातात असलेली सत्ता तिचा वापर करून मणिपूर कसं वाचवता येईल तिची जळून मुलं ही कशी वाचवता येईल यासाठी प्रयत्नांची फरक असता करा पण त्याकडे त्यांचं लक्ष आज या ठिकाणी दिसत नाही याचा उल्लेख या ठिकाणी आता जयंतावनी केला कर्नाटकामध्ये भाजपचं राज्य 
अशा अनेक ठिकाणी भाजप होते राज्य हे निवडून आलेले नव्हते महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरेंचं सरकार होतं काही लोक होते आणि सरकार दुसरं बनवलं तुम्ही बघितलं मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथचं सरकार होतं लोक होते आणि त्या ठिकाणी सरकार बनवलं असे अनेक राज्य सांगतात ते की ज्या ठिकाणी धनाचा वापर पैशाचा वापर आणि ते करून माणसं फोडत आणि त्याच्यातून सरकार बनवलं ही भूमिका ही घेतली आहे आणि त्याला करण्याचासुद्धा अपवाद नाही आणि म्हणून आज या देशामध्ये पैशाचा वापर करून राजकारण करणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्यांना खऱ्या संस्थ बाजूला ठेवायची वेळ आज या निमित्तानं आली आहे आज काय क्षेत्र दिसतं आज पहिले या ठिकाणी मुंबईमध्ये कर्नाटकाचे लोक राहतात भेटतात मला कामाच्या निमित्तानं विचारलं कसा चालला प्रचार कर्नाटकामध्ये त्यांनी आमच्याकडे काय प्रचार नाही म्हणजे चाललं आहे काय आमच्याकडे सध्या एकच चर्चा आहे म्हणजे काय चाळीस टक्के म्हणजे काय भानगडे चाळीस टक्के त्यांनी सांगितलं तिथं माणसं अशी आहेत की त्यांनी चाळीस टक्क्याच्या संबंधीचं एक नवीन धोरण या राज्यात सुरू केलं आणि इच्छा अशी आहे की हळूहळू सगळ्या देशामध्ये प्रस्तुत करायचं मिळालेली सत्ता ही सामान्य माणसाच्या हिताच्यासाठी वापरायची असते मी अनेक लोक बघितले अनेक सरकारी बघितले मला असं मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा कर्नाटकामध्ये विजेंद्र पाटील मुख्यमंत्री होते आणि माझा अनुभव असा आहे इतका स्वच्छ व्यवहारी आणि चांगलं राज्य कारभार करणारा हा विजेंद्र पाटील मुख्यमंत्री कर्नाटकांनी दिला होता आज त्या कर्नाटकाची चर्चा सवन देशामध्ये चाळीस टक्क्याचं सरकार म्हणून जर होत असेल ते एवढी बदनामी अलीकडच्या काळामध्ये कर्नाटकची कधी आणि कुणी केली नाही आणि त्या संबंधीचा विचार त्याची नोंद ही आपण सगळ्यांनी घेतली होती आज अनेक गोष्टीच्या संबंधी सांगता येतील मी जास्त होणार नाही पण काही गोष्टी आत्ताच उल्लेख केला जयंत स्वामी बाबासाहेब आंबेडकरांचा त्यांच्या संबंधीचा जन्मदिवस हा चौदा एप्रिल हा दिवस सगळ्या देशाला माहिती लोक आंबेडकरांचा सन्मान करतात त्या दिवशी आणि तो या देशाची घटना त्यांनी लिहिली त्याचा जन्मदिवस अशुभ दिवस मला काही समजत नाही अशुभ दिवस म्हणजे जातात बाबासाहेबांनी नुसती घटना लिहिली नाही अनेकांना अनेक गोष्टी माहिती नाही बाबासाहेबांनी घटना लिहिली आज ही निवडणूक होते इथं त्यांच्या घटनेमुळे होते आज देश चाललेला आहे तो त्यांच्या घटनेमुळे होते आणि तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल की या देशामध्ये शेतीच्या दृष्टीनं उद्योगाच्या दृष्टीनं दोन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या एक पाणी आणि दुसरी वीज या देशामध्ये वीज आणि पाणी या संबंधीचं धोरण ठरवणारा पहिला नेता कोणता तर तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा होता स्वातंत्र्याच्या आधी स्वातंत्र्य मिळवायच्या आधी एक सरकार होतं आणि त्या सरकारमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर हे पाणी आणि वीज या खात्याचे वंशी होते तेव्हा या देशामध्ये धर्म नव्हती पण बाबासाहेबांनी निकाल घेतला थेंब न थेंब फरणारा पाऊस हा साठवला पाहिजे त्यासाठी घरणं बांधली पाहिजे आणि पहिला निकाल त्यांनी घेतला की पंजाबमध्ये आज सगळ्यात मोठं धरण किंवा दोन धरणं आहेत ज्याचं नाव भाकरा नांदगल त्याचा शुभारंभ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला आंध्रमध्ये असलेलं दामोदर व्हॅली धरण त्याची सुरुवात आंबेडकरांनी केली 
आणि आज पंजाबमध्ये नव्वद टक्के खाली शेती लावली आहे आज हरियाणामध्ये चौदा टक्के जमीन लागायची आहे आणि त्याचं कारण आंबेडकरांनी घेतलेल्या धोरणामुळे आणि त्यामुळं सवन देशाला अन्न राहण्याचा प्रश्न हा आज सुटला गेलेला आहे आणि म्हणून असं कर्तृत्व दाखवणार दूरदृष्टी दाखवणार वीज निर्मितीचा रस्ता दाखवणार हा जो नेता आहे आणि त्या नेत्याच्या संबंधीचा दिवस हा अशुभ दिवस आहे असं जर कोणी म्हणत असेल तर एवढी या देशाच्या कष्टकरी कर्तृत्वात आणि मागासवर्गीयांची वेजच कुणी केली असं म्हणता या ठिकाणी येणार नाही आज या देशातल्या शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहे मी बघतो माझ्याकडे दहा वर्ष देशाचं शेतीचं काम होतं अनेक गोष्टी केल्या कर्ज माफ केलं थोडं थोडं नाही सत्तर हजार कर्ज कृषीचं माफ केलं व्याजाचे दर तीन टक्क्यावर आणले आणखीन काही सवलती दिल्या खर्चाच्या किमती कमी आल्या ऊसाची किंमत वाढवली शेती मालाची किंमत वाढवली पण या देशामध्ये काळ्या आईची सेवा करणारा आणि काळ्या आईची इमान राखणारा हा जो शेतकरी आहे त्याला सन्मानानं जगायची जर स्थिती केली नाही तर हा देश कधी चालू शकणार नाही कर्नाटक राज्य उत्तम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं राज्य आहे कर्नाटक राज्य आज मंगल सारखं ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी छोटे मोठे व्यवसाय प्रचंड प्रमाणात वाहत आहेत आणि देशाला शक्ती देत आहेत आणि अशा राज्यांच्या मध्ये पुढे जायचं असेल तर वीज पाणी शेती या सगळ्या गोष्टीसाठी अधिक लक्ष द्यावं लागेल एकेकाळी निफानी म्हणजे लोक तंबाखूचं नाव घ्यायचे आता तंबाखूचे दिसत नाही मला आठवत आहे देवसेन शहा नावाचे एक वर्षग्रस्त होते आणि शेतीत तंबाखूच्या बाबतीत त्यांचं नाव सवन देशात होतं आणि ते निफानीचे होते आज ही घोषणाची बदलली आज तुम्ही या ठिकाणी ऊस घ्यायला लागला ऊसाला चांगली किंमत द्यायला पाहिजे आणि नेमकं हेच दोन गेले काही वर्ष आम्ही लोकांनी राबवलं आज या ठिकाणी अठ्ठावीसशे एकोणतीसशेच्या आसपास ऊसाची चणाची किंमत आहे मी तुम्हाला खात्री देऊ शकतो की तुम्ही उत्तमदा फासांना विजय करा आम्ही या क्षेत्रामध्ये अधिक किंमत कशी देता येईल या संबंधीचं मार्गदर्शन त्यांना करू आज या देशामध्ये ऊस संशोधन त्याची किंमत ही ठरवायला एक संस्था आहे ती सवन देशाचं काम बघते आणि त्या संस्थेचा अध्यक्ष मी स्वतः आहे आणि त्यामुळे आज या किमती ठरवणं धोरणं ठरवणं त्याच्यामध्ये हातभार लावण्याची संधी माझ्या सरकारला मिळत असते आणि म्हणून मी तुम्हाला एकच खात्री देतो की उत्तमदा सारख्या लोकांना तुम्ही विजय करा त्यांना स्वतःला मोठ्या मतांनी विजय करा या भागातल्या ऊस उत्पादकांना योग्य माल मिळेल किंमत मिळेल त्यांच्या घामाची किंमत त्यांना जास्त मिळेल हे बघण्याचं काम हे माझ्याकडनं होईल ही या ठिकाणी आज मी आपल्या सगळ्यांना खात्री देऊ इच्छितो या निवडणुकीमध्ये आमचे काही मित्र की ज्यांना आठवत मला एक दहा वर्षाच्या पूर्वी त्यांना निवडून द्यायला मी हातभार लावला होता त्यांना सांगितलं त्यांनी मला वेळ घेतली आणि मला सांगितलं की या वेळेने मदत करा मी सांगितलं काका आता वय झालं सगळे ठीक आहे चालतानाचं असं तर थांबलं पाहिजे मी म्हणलं असं उभाच असते मी निवडणूक लढवत नाही मी थांबलेलं तुम्ही हा विचार केला पाहिजे नाही म्हणजे लोक म्हणते म्हणजे लोक म्हणतात हे काही खरं नसतं निवडणुकीमध्ये स्वाभिमानाचे लोक खूप असतात पण निवडणुकीमध्ये खऱ्या अर्थानं योग्य मार्गदर्शन आपल्या उद्योग ज्यांना असत आहे ते सगळे लोक करत असतात आणि माझी खात्री आहे की निफानी मतदारसंघातल्या तुमच्यासारख्या अनेक लाखो लोकांनी काकांना मोठ्या वर्षांनी एकदा दोनदा निवडून दिलं त्यांना थांबायचं होतं पण कुठं थांबायचं हे जर कळलं नाही तर अंघोळात होतो 
एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट